परीक्षा
অলরেডি বিশ পার্সেন্ট হয়ে গেছে এটা ঝুঁকি তো এমনি অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে এটাতে আর অঙ্ক করার দরকার নেই না এইরকম কিন্তু না তার প্রত্যাশা ছিল প্রত্যাশার বাইরে কিছু ঘটেছে তারপরে সে চিন্তা করেছে এর বাইরেও প্রত্যাশার আরো কিছু ঘটতে পারে সেজন্য সে বলেছে পঞ্চম বছরে যদি আয়টা আরো দুই পার্সেন্ট বৃদ্ধি পায় পঞ্চম বছরে যদি আয়টা আরো দুই পার্সেন্ট বৃদ্ধি পায় তাহলে সেটা ঝুঁকির অন্তর্ভুক্ত হবে কি না এখন দেখো তাহলে আমরা মানে খ নাম্বারে যদি বলি তাহলে আমরা খ নাম্বারে আদর্শ বিদ যদি পেয়েছি চার দশমিক দুই চার পার্সেন্ট তো আমরা খ নাম্বারে চার দশমিক দুই চার পার্সেন্ট পেয়েছি এটা আমাদের আদর্শ বিদ্যুতির মান ছিল এখন পঞ্চম বছরের আয় হার একটু ভিন্ন হয়ে যাবে পঞ্চম বছরের আয় হার যদি একটু ভিন্ন হয় তাহলে আমাদের শুধু পঞ্চম বছরের মানের পরিবর্তন হবে তাহলে এখানে দুই পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেলে বিশের জায়গায় হবে বাইশ সত্তরের জায়গায় হবে বায়াত্তর কিছুই করিনি তেমন আয় হার প্রথম বছরে দশ দশই আছে দ্বিতীয় বছরে দশ দশই আছে তৃতীয় বছরে চোদ্দ চোদ্দই আছে এবং চতুর্থ বছরে ষোলো ষোলোই আছে শুধুমাত্র আমি পঞ্চম বছরের আয় হারটাকে বদলিয়েছি কেন চেঞ্জ করেছে পঞ্চম বছরের আয় হার দুই পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এই কথাটা যদি না বলে দিত তাহলে আমার এই পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন ছিল না তা পঞ্চম বছরে এসে বাইশ হয়েছে তা আমার মোট যক্ষর বাহাত্তর হয়েছে আমরা গড়ায় বের করতে কি করি বাহাত্তরকে আমরা পাঁচ দ্বারা ভাগ করব তাহলে পাঁচ দ্বারা যদি আমরা বাহাত্তরকে ভাগ করি তাহলে হবে চোদ্দ দশমিক চল্লিশ চোদ্দ দশমিক চল্লিশ এই সবগুলো ঠিক থাকবে শুধু এখানে গড়ায় বাইশের জায়গায় হবে চোদ্দ আচ্ছা চোদ্দ দশমিক চল্লিশ চোদ্দ দশমিক চল্লিশ এখন গড়ায় একটু ভিন্ন হয়ে গেছে গড়ায় চোদ্দ দশমিক চল্লিশ